ഗുഡ് മോർണിംഗ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മാട്രിക്സ് മെത്തേഡാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാട്രിക്സ് മെത്തേഡ് മാട്രിക്സ് മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതിലത്തെ ഒരു ടൈപ്പാണ് ലിയോപോഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിയോപോഡ് മാട്രിക്സ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് മാട്രിക്സ് മെത്തേഡാണ് ഈ ലിയോപോഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നോക്കാം ഇതാ ഇവിടെ എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ എക്സ് ആക്സസിൽ പ്രോജക്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയും വൈ ആക്സസിൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റും ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എൻവയോ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റ് അല്ല എൻവയോൺമെൻ്റൽ ആസ്പെക്റ്റ് നമ്മൾ ഏത് ആസ്പെക്റ്റാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അവിടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ആ പ്രോജക്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി കാരണം എൻവയോൺമെൻ്റൽ ആസ്പെക്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഏതാണോ അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അങ്ങനെ രണ്ടും തമ്മിലൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡയഗണൽ വരയ്ക്കും ആ ഡയഗണലിൻ്റെ അപ്പർ പോർഷനിലുള്ള ട്രയാങ്കിളിൽ നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ലോവർ പോർഷനിലുള്ള ട്രയാങ്കിളിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസുമാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക രണ്ടും വൺ ടു ടെൻ വരെയുള്ള വാല്യൂസാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തിയറട്ടിക്കലി അതിനെ അസസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇൻ റിയാലിറ്റി എന്ത് ഇഫക്റ്റാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ ആ വാല്യൂസ് വരച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു മാട്രിക്സ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലിയോപോഡ് മെത്തേഡിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാട്രിക്സ് മെത്തേഡായിട്ട് ഇതിനെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് കോർണറിൽ കാണാം പ്രയോറിറ്റി വാല്യൂ അതായത് പല പല ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പല പല ആസ്പെക്റ്റുകളാവും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആസ്പെക്റ്റുകളാണ് ഹെൽത്ത് സ്പോണിങ് ഓഫ് ഫിഷ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ടൂറിസം ഡൗൺ സ്ട്രീം വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ആസ്പെക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഓരോന്നിനും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രയോറിറ്റി എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രയോറിറ്റി വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ മേലെ നെക്സ്റ്റ് കോളം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം രണ്ടിത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ആക്ഷനും റിസോഴ്സസും നമ്മൾ പ്രപ്പോസ്ഡ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹൊറിസോണ്ടലി എഴുതിയിട്ടുള്ളതല്ല ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഡാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ റിസർവോയർ ഫില്ലിംഗ് ഹെവി മെറ്റൽ ഡിസ്ചാർജ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് വീഡ്സ് റീലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഹാബിറ്റൻസ് അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഡാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രപ്പോസൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഡാറ്റയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പ്രപ്പോസലാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫക്റ്റഡ് ആവും എന്ന് കരുതുന്ന റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന റിസോഴ്സസ് ആണ് താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് സ്പോണിങ് ഓഫ് ഫിഷ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ ആർട്ടിഫാക്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് താഴേക്ക് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ഷൻ ഹെൽത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിവിടെ ഡയഗ്രാമിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അത് അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രത്തോളം എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് മോളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് എന്നും എന്നാൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ തിയറട്ടിക്കലി നമ്മൾ അതിനെ എസസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് എന്നുള്ള മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ റിയൽ കേസ് അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ എസസ് ചെയ്യുന്ന തിയറട്ടിക്കലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇമ്പാക്റ്റ് അതിനവിടെ ഉണ്ടാവാം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഡാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ റിസർവോയർ ഫില്ലിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോന്നും ഹെൽത്തിനെ എത്രത്തോളം എഫക്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ
മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ് വൺ ടു ടെന്നിൽ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്യുക വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും മിനിമം എന്നും ടെൻ മാക്സിമം അങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ടു രജിസ്റ്റർ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ഇൻട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ലാഷ് വരയ്ക്കുകയും എന്നിട്ട് ആ സ്ലാഷിൻ്റെ മേലെയുള്ള കോർണറിൽ ആ വൺ ടു ടെന്നിൽ വാല്യൂ എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോവർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കോർണറിൽ റിയൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദ ഫിനോമന ഫോർ ദ ഗിവൺ പ്രോജക്റ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് അതായത് അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് വൺ ടു ടെൻ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് മാട്രിക്സ് മെത്തേഡ് നിങ്ങളൊപ്പം നോട്ടും കൂടെ വായിക്കണം കേട്ടോ അത് മാത്രം വെച്ചിട്ട് പോകരുത് ഇനി ഓവർലെ അനാലിസിസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർലെ അനാലിസിസിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ മാപ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മാപ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മാപ്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കുറേ മാപ്പുകൾ കാണാം വാട്ടർ ഷെഡിൻ്റെ ഒരു മാപ്പ് അതിപ്പോൾ ഇതും ഒരു ഡാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഇപ്പോൾ ഒരു റീജിയൺ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാലക്കാട് എന്നുള്ള റീജിയൺ ചൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പാലക്കാട് എന്നുള്ള റീജിയണിലെ വാട്ടർ ഷെഡ് മാപ്പാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെയുള്ള സ്ലോപ്പിൻ്റെ മാപ്പാണ് താഴെ പിന്നെ സോയിലിൻ്റെ മാപ്പാണ് നെക്സ്റ്റ് ലാൻഡ് യൂസിൻ്റെ മാപ്പാണ് നെക്സ്റ്റ് അനിമൽ ലോഡിങ് അടുത്തത് അഗ്രികൾച്ചറൽ പൊല്യൂഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അടുത്തത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല പല സെറ്റ് ഓഫ് മാപ്സാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ മാപ്പും എല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മാപ്പുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണോ അസസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ആസ്പെക്റ്റ് ആണോ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ആസ്പെക്റ്റുകളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാപ്പുകളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഈ എല്ലാ മാപ്പിൻ്റെയും കൂടെ നമുക്ക് ഏത് ഇം ആസ്പെക്റ്റ് ആണോ സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ടത് ആ ആസ്പെക്റ്റുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ആസ്പെക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റ് ആവാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഓവർലേ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ സെറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മാപ്സ് ഈച്ച് ഓഫ് വിച്ച് റെപ്രസെൻസ് ദി സ്പെഷ്യൽ വാരിയേഷൻ ഓഫ് ആൻ എൻവയോൺമെൻ്റൽ പാരാമീറ്റർ മാപ്സ് ആർ ഷെയ്ഡ് ടു ഷോ ത്രീ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് പാരാമീറ്റർ കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി വിത്ത് ദി പ്രൊപ്പോസ്ഡ് പ്രോജക്റ്റ് എ കോമ്പോസിറ്റ് പിക്ചർ ഓഫ് ദി ഓവറോൾ സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എഫക്റ്റിംഗ് എനി പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് ബൈ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിങ് ഓൾ ദി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മാപ്സ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ കൊച്ചി മെട്രോ റെയിലിൻ്റെ കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റിന് പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി എഴുതുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുതന്നെ എഴുതണം എന്നില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഏത് കേസ് സ്റ്റഡി വേണം എഴുതാം പക്ഷെ അതിൽ കുറച്ച് ഇതുപോലത്തെ ഡാറ്റ നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതണം എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സിക്സ്ത് 